നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ റെസോണൻ സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റെസോണൻ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡക്ടറിന് എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റിനെ സി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് റെസോണൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ പാരലൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ പാരലൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ റെസോണൻ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സർക്യൂട്ടുകളുടെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റിയാക്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും അപ്പോൾ ആ തടസ്സത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിയാക്ടൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലും കറണ്ട് ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയാക്ടൻസ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് എന്നാണ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ടു പൈ എഫ് എൽ ഇവിടെ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ ഇനി കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സി എക്സ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടും ഫ്രീക്വൻസി കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കുറയുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കുറയും ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിൽ എക്സ് ടി എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ എക്സ് ടി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കറിവ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടി വരുന്നതായിട്ടും കാണാം ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒരു കെർവായിരിക്കും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഈക്വലായിട്ട് കാണാം ആ പോയിൻറ്റിന് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ആ റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും സെയിം ആയിരിക്കും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഒരുപോലെ ആവുന്ന സമയത്ത് റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസൊണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മളിതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു പൈ എഫ് എല്ലും ടു വൺ ബൈ ടു
ഇവിടെ എഫ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ടു പൈ എൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഇവിടെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ സി എന്നും വരും ഈക്വേഷൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ സി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോസണൻ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എഫ് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എഫ് ആർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വണ് തന്നെ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു പൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പൈ എൽ സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ എഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഹേർട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ഹെൻറി ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഫാരഡ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസിയും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ റെസൊനൻസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറുകളിലൊക്കെ ട്യൂണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെസൊനൻസ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്യൂണിങ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസീനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളെയാണ് ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനി നമ്മൾ വരുന്ന പോർഷൻസിൽ എന്താണ് ഈ ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ന